என் பாதை எல்லாம் அந்தகாரம் சூழ்ந்தாலும் வாழ்க்கை முடிந்தது மறுவாழ்வு இல்லை என்றாலும் என்னை தேற்றுவதற்கு யாரும் இல்லை என்றாலும் நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை இறைவேண்டல் குறித்து இந்த நாளிலும் தியானிப்பதற்கு ஆண்டவர் எங்களுக்கு தருகிற வாய்ப்பிற்காக உண்மை நாங்கள் போற்றுகிறோம் உம்மோடு அமர்ந்திருப்பதும் உம்முடைய வார்த்தைகளை கேட்பதும் உம்முடைய திருமறையை தியானிப்பதும் எங்களுடைய வாழ்வில் பாக்கியம் என்பதை உணர்ந்தவர்களாக இந்த தியானத்தில் பங்கேற்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்து உம்மோடு உறவு கொள்வதிலும் உம்மிலே வளர்வதிலும் இன்னமும் அதிகமாக அர்ப்பணிப்பதற்கு ஆண்டவர் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் இந்த தியானத்தின் வழியாக நாங்கள் இன்னமும் உம்மோடு கிட்டி சேர கத்தர் எங்களுக்கு கிருபை செய்ய வேண்டும் என்று இயேசு கிறிஸ்துவின் பெயரில் கேட்கிறோம் சுவாமி ஆமே எழுப்புதல் கீதங்களில் நூற்றி எண்பத்தி மூன்றாவது பாடல் நூற்றி எண்பத்தி மூன்றாவது எழுப்புதல் கீதம் என்னை ஆட்கொண்ட இயேசு உண்மை யாரென்று நான் அறிவேன்
பிரியன் ஏசு கிறிஸ்துவின் பெயரில் உங்களை அன்போடு வாழ்த்துகின்றேன் இன்று ஒன்று சாமுவேல் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் வருகிற ஏற்றுக்கொள்ளப்படாத ஒரு ஜபத்தை குறித்து நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம் சவுலின் இரண்டாம் ஆண்டு ஆட்சியில் பெலிஸ்தியர் அவரை போர் தொடுத்து வந்தார்கள் ஐந்தாம் வசனத்தை பாருங்கள் ஒன்று சாமுவேல் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் பெலிஸ்தியர் இஸ்ரவேலரோடு யுத்தம் பண்ணும்படி முப்பது ஆயிரம் ரதங்களோடும் ஆறாயிரம் குதிரை வீரரோடும் கடற்கரை மணலத்தனை ஜனங்களோடும் கூடி வந்து பெத்தா வேலுக்கு கிழக்கான மிக்மாசிலே பாளையம் இறங்கினார்கள் முப்பதாயிரம் பேருக்கும் அதிகமான போர் வீரர்கள் படையெடுத்து வந்த பொழுது சவுலு சவுலோடு இருந்த வீரர்கள் மிகவும் குறைவாக இருந்தார்கள் இந்த பகுதியில் இரண்டாம் வசனத்தில் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தில் இஸ்ரவேலரில் மூவாயிரம் பேரை சவுல் தெரிந்து கொண்டார் அவர்களில் இரண்டாயிரம் பேர் சவுலோடே கூட மிக்மாசிலும் பெத்தேல் மலையிலும் ஆயிரம் பேர் யோனத்தானோடே கூட பெனியமே நாட்டில் உள்ள கிபியாவிலும் இருந்தார்கள் என்று படிக்கிறோம் மொத்தமாக மூவாயிரம் பேர் சவுலோடு இருக்கிறார்கள் இந்த நேரத்தில் பெலிஸ்தியர் தங்களை அழித்து விடுவார்கள் அவர்களுடைய படை வலிமையாக இருக்கிறது ஆகவே கடவுளுடைய உதவி தனக்கு தேவை என்று கடவுளிடத்தில் முறையிடுவதற்காக சவுல் மூவாயிரம் பேரோடு கில்காலுக்கு செல்கிறார் கில்கால் என்பது அந்த நாட்களில் ஆண்டவரை வணங்குகின்ற இடமாக இருந்த ஒரு இடம் கடவுளுடைய இடம் காட்ஸ் பிளேஸ் என்று நாம் சொல்லலாம் இந்த கில்காலில் சவுல் வீரரோடு தங்கியிருந்த பொழுது சாமுவேல் ஏழு நாட்கள் ஆண்டவருடைய வெளிப்பாட்டிற்காக ஆண்டவருடைய நடத்துதலுக்காக காத்திருக்கும்படி அவர்களிடத்திலே கடவுளுடைய வார்த்தையை இறை வாக்குறையாக அவர் சொன்னார் மக்கள் ஆண்டவர் தங்களுக்கு உதவி செய்வார் என்று அவர்கள் ஏழு நாட்கள் காத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் சாமுவேல் வரவில்லை அவர் இறை வார்த்தை சொல்லும்படி அல்லது பலியிடும்படி வருவார் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் காலதாமதம் ஆகியது அந்த நேரத்தில் சாமுவேல் வருவதற்கு முன்னால் அவசரப்பட்ட சவுல் சாமுவேல் செய்ய வேண்டிய வழியை அவர் செய்கிறார் அப்படி கடவுள் அபிஷேகம் செய்து பலி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்ட சாமுவேல் பலி செலுத்தாமல் அதை அரசனாக இருந்த சவுலே பலி செலுத்தியதினால் அவர் ஆட்சியை இழந்தார் அவரிடம் இருந்த அரசு ஆட்சி எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது என்று இந்த அதிகாரத்திலே நாம் படிக்கிறோம் ஆண்டவர் அவருக்கு கொடுத்த அரசாட்சியை எடுத்து கடவுளுக்கு பிரியமான இன்னொரு இன்னொருவர் இடத்தில் அதை கொடுக்கிறார் என்று நாம் இங்கே படிக்கிறோம் சவுல் பலி செலுத்திய பொழுதும் அந்த ஜபம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை ஏன் அவருடைய ஜபம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாமல் அவருடைய அரசாட்சி அவரிடமிருந்து பறிக்கப்பட்டது அதற்கான காரணங்கள் என்ன என்பதை இன்றைக்கு சுருக்கமாக சிந்திக்க இருக்கிறோம் குறிப்பாக மூன்று காரணங்களை இன்றைக்கு நாம் தியானிக்கிறோம் முதலாவதாக ஏன் அரசு அவரிடமிருந்து எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது எனில் அவரிடத்தில் இருந்த பொறுமையின்மை அல்லது அவசரம் என்று நாம் சொல்லலாம் சவுலும் அவருடைய வீரர்களும் கில்கால் என்கிற இடத்திற்கு வந்த பொழுது சாமுவேல் ஏழு நாட்கள் காத்திருக்கும்படி கூறுகிறார் ஏழு நாட்கள் காத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் பலி செலுத்த வேண்டிய சாமுவேல் அங்கே வரவில்லை மக்கள் நீண்ட நேரம் காத்திருப்பதினால் நீண்ட நாட்கள் காத்திருப்பதினால் அவர்களுக்குடைய மனது தளர்ந்து போகிறது போர் வீரர்கள் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கடவுளிடமிருந்து தங்களுக்கு கட்டளை வரும் என்று காத்திருக்கிறார்கள் அதே நேரத்தில் முப்பதாயிரம் வீரரோடு பெலிஸ்திய வீரர்கள் சவுலை எதிர்த்து வருகிறார்கள் ஆகவே இவர்களுடைய உள்ளங்கள் எல்லாம் சோர்ந்து போகின்றன கடவுள் இன்னமும் பதில் தரவில்லை நாம் என்ன செய்வோம் 
துன்பம் நம்மை நெருக்கி வருகிறது என்றெல்லாம் சிந்தனைகள் அவர்களிடத்திலே வர சவுல் அவசரப்பட்டு சாமுவேல் செய்ய வேண்டிய வழியை அவர் செய்கிறார் பொறுமையோடு காத்திருக்கும்படி சாமுவேல் கூறியும் அந்த கடவுளுடைய வார்த்தையை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் கடவுளுக்காக காத்தில் காத்திராமல் பொறுமை இழந்து சவுல் ஆசீர்வாதத்தை இழக்கிறார் என்று நாம் இந்த பகுதியில் படிக்கிறோம் துன்ப சூழலில் வேதனைகள் வருகிற பொழுது ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் காத்திருக்கும்படி இந்த பகுதி நம்மை அழைக்கிறது நன்றாக இருக்கிற பொழுது நாம் கடவுளை நோக்கி ஜெபிப்போம் ஆண்டவரிடத்திலே ஓடோடி வந்து உற்சாகமாக ஊழியங்கள் பலவற்றிலே நாம் பங்கேற்போம் ஆனால் துன்பம் வருகிற பொழுது வேதனையும் வியாதியும் கண்ணீரும் நம்மை தாக்குகிற பொழுது ஆண்டவரிடத்தில் அதிகமாக நெருங்கி வந்து அவருடைய வழி நடத்துதலுக்காக காத்திருக்க வேண்டும் என்பதை இந்த பகுதி நமக்கு சொல்கிறது இந்த காத்திருத்தலில் அல்லது பொறுமை இழந்து பொறுமையோடு காத்திருக்க வேண்டிய தேவையை பற்றி நாம் சிந்திக்கிற பொழுது கடவுளுடைய நேரம் வரும் வரை பொறுமையோடு காத்திருத்தல் என்பது மிக முக்கியமானது சவுலுக்கு சாமுவே ஏழு நாட்கள் காத்திருக்க கூறுகிறார் அப்படியானால் சவுல் போய் பலியிட வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை பலியிட வேண்டிய சாமுவேல் வரும் வரை ஏழு நாட்கள் காத்திருக்க சொல்லுகிறார் ஆண்டவருடைய செயல்பாட்டிற்கு ஒரு காலம் உண்டு நேரம் உண்டு ஏழு நாள் ஆகிவிட்டது என்று அவசரப்பட்டால் அது கடவுளுடைய சமூகத்தில் ஏற்புடையதாக இருக்காது நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் விரும்புவது போல கடவுள் செயலாற்ற வேண்டும் நாம் நினைக்கிற நேரத்தில் கடவுள் நமக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று நாம் நினைத்தால் அது சில வேலைகளில் ஏமாற்றமாக போய்விடும் கடவுள் நமக்கு உதவி செய்யும் வரை கடவுளுடைய நேரம் வரும் வரை காத்திருக்க வேண்டும் என்பதை இந்த பகுதி நமக்கு சொல்கிறது நாம் காத்திருக்காத பட்சத்தில் நாளை நடைபெற வேண்டிய காரியம் பல நாட்களாக நடந்தேற வேண்டிய நிலை வந்துவிடும் என்பதை இன்றைக்கு நாம் அறிந்து கொள்ள ஆண்டவர் அழைக்கிறார் இஸ்ரவேலர் எகிப்தில் இருந்து விடுதலை அடைந்தவுடன் அவர்கள் முறுமுறுப்பில்லாமல் ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து நடந்திருந்தால் வெகு விரைவாக கானா நாட்டிற்குள்ளே சென்றிருப்பார்கள் ஆனால் முறுமுறுத்ததினால் நாற்பது ஆண்டுகள் வனாந்திரத்தில் பல்வேறு கடின பாடுகளை சந்தித்து அவர்களில் பெரும்பாலோர் செல்ல முடியாத நிலைமைக்கு ஆளாகிவிட்டது நாம் காத்திருக்கிற பொழுது பல நாள் கழித்து நடக்க வேண்டியது விரைவாக நடைபெறும் நாம் காத்திராத பட்சத்தில் நாளை நடக்க வேண்டியதும் பல நாட்கள் ஆகிவிடும் என்பதை இந்த திருமறை பகுதியின் வாயிலாக கற்றுக்கொள்ள ஆண்டவர் அழைக்கிறார் பாஸ்டர் ஜோயல் கிரிகரி என்று சொல்கிறவர் ஒரு இறையல் கல்லூரியில் உள்ள பேராசிரியரை பற்றி ஒரு நடந்த சம்பவத்தை சொல்கிறார் நாற்பது ஆண்டுகள் இறையல் கல்லூரியில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற ஒரு பேராசிரியர் தன்னுடைய ஓய்வு காலத்தை கழிப்பதற்காக தன்னுடைய வீட்டிற்கு வருகிறார் நீண்ட சில நாட்களுக்கு முன்னதாகவே ஓய்வு காலத்தில் தான் மகிழ்ச்சியாக அந்த ஓய்வு காலத்தை கழிக்க வேண்டும் என்பதற்காக தன்னுடைய வீட்டை சுற்றி காங்கிரீட்டினால் ஒரு நடைபாதையை அமர்ந்திருந்தார் வீட்டிற்கு வந்தவுடன் அவர் அந்த நடைபாதையை பார்க்க செல்கிறார் அங்கே பார்க்க செல்கிற பொழுது பிள்ளைகள் விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவருடைய கால்களில் பட்ட தூசிகள் அவர் அமைத்திருந்த காங்கிரீட்டில் பட்டு கால் தடங்களால் எல்லாம் அந்த காங்கிரீட்டிலே பதிக்கிற அளவிற்கு மிகவும் அழுக்காக இருக்கிறது தன்னுடைய ஓய்வு காலத்தை மகிழ்ச்சியாக நடைபாதையிலே நடந்து மகிழ வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்து வந்தவர் பிள்ளைகள் விளையாடி அழுக்கு பாதங்களால் ஆன அந்த அடையாளங்களை கண்டவுடன் மிகவும் வேதனைப்பட்டு சத்தமிடுகிறார் சத்தமிட்டது மட்டுமல்ல விளையாடி கொண்டிருந்த பிள்ளைகளை விரட்டுகிறார் இதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த அவர்களுடைய மனைவி வெளியே வந்து அவர்கள் சொன்னார்கள் வாட் அ ஷேம் நாற்பது ஆண்டுகள் எவ்வளவு வெட்கக்கேடானது நாற்பது ஆண்டுகள் 
அன்பையும் மன்னிப்பையும் பற்றி பேசி அன்பையும் மன்னிப்பையும் மற்றவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த ஒரு போதகர் அல்லது ஒரு பேராசிரியர் இவ்வளவு பொறுமையின்மையினால் அந்த அன்பையும் மன்னிப்பையும் காண்பிக்க தவறிவிட்டாரே என்று சொன்னார் பொறுமையின்மையினால் சவுலினுடைய ஜபம் ஏற்கப்படவில்லை என்று நாம் இந்த முதல் பகுதியிலே நாம் சிந்தித்தோம் இரண்டாவதாக சவுலுடைய ஜபம் ஏற்கப்படாமல் இருந்ததற்கு ஒரு காரணம் அவருடைய கீழ்ப்படியாமை என்று நாம் சொல்லலாம் பதிமூன்றாம் வசனத்தை பாருங்கள் ஒன்று சாமுவேல் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் சாமுவேல் சவுலை பார்த்து புத்தியீனமாய் செய்தி உம்முடைய தேவனாகிய கத்தர் உமக்கு விதித்த கட்டளையை கை கொள்ளாமற் போனேன் மற்றபடி கத்தர் இஸ்ரவேலின் மேல் உம்முடைய ராஜ்ய பாரத்தை என்றைக்கும் ஸ்திரப்படுத்துவார் என்று சொல்கிறார் இந்த பகுதியில் சவுல் பலியிட்டது பெரும் குற்றமாக சொல்லப்படவில்லை மாறாக அவர் கீழ்ப்படியாமல் கடவுளுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் துணிகரமாக அவர் பலியிட்டதுதான் அவருக்கு குற்றமாக இங்கே கருதப்படுகிறது அவர் கடவுளுடைய வார்த்தையை கீழ்ப்படிந்து மக்களுக்கு மாதிரியாக இருக்கும்படி தெரிவு செய்யப்பட்டவர் இஸ்ரவேலின் அரசர் கடவுளுடைய தன்மையை வெளிப்படுத்துவதற்காக குடிமக்களில் முதன்மையானவராக கடவுளால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர் இப்படி பிறருக்கு மாதிரியாக கடவுளுடைய வார்த்தையை கேட்டு கீழ்ப்படிந்து வாழ வேண்டிய சவுல் கடவுளுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் அவருக்கு விரோதமாக பலியிட்டது ஆண்டவருக்கு இங்கே பிடிக்கவில்லை என்று நாம் படிக்கிறோம் கீழ்ப்படியாத குற்றம் அவருடைய ஜபம் ஏற்கப்படாமல் இருந்ததற்கு அல்லது அவருடைய அரசாட்சி அவரை விட்டு போனதற்கு காரணமாக அமைகிறது தாமஸ் கம்பி சென்று சொல்கிறவர் ஒரு சிறந்த இறையலாளர் அவர் கீழ்ப்படியாமையை பற்றி சொல்கிற பொழுது இவ்வாறு சொல்கிறார் இன்ஸ்டன்ட் ஒபீடியன்ஸ் இஸ் த ஒன்லி கைண்ட் ஆஃப் ஒபீடியன்ஸ் டிலைடு ஒபீடியன்ஸ் இஸ் டிஸ்ஒபீடியன்ஸ் என்று கூறுகிறார் ஒரு காரியத்தை சொன்னவுடன் உடனடியாக கீழ்ப்படிவதுதான் இன்ஸ்டன்ட் ஒபீடியன்ஸ் என்பதுதான் உண்மையான ஒபீடியன்ஸ் அதுதான் கீழ்ப்படிதல் என்று சொல்லக்கூடியது மாறாக காலம் தாழ்ந்து கீழ்ப்படிவது கீழ்ப்படியாமைக்கு சமம் என்று சொல்கிறார் டிலைடு ஒபீடியன்ஸ் இஸ் டிஸ்ஒபீடியன்ஸ் என்று சொல்கிறார் நண்பர்களே நம்முடைய வாழ்க்கையில் கீழ்ப்படிதல் எப்படி இருக்கிறது இதை கேட்கிற அருமையான பிள்ளைகளே வாலிபர்களே நாம் பெரியவர்களுக்கு நம்முடைய ஆசிரியர்களுக்கு நாம் எப்படி கீழ்ப்படுகிறோம் என்பதை சிந்தித்து பார்க்க ஆண்டவர் அழைக்கிறார் ஒரு காரியத்தை சொல்கிற பொழுது உடனடியாக கீழ்ப்படிந்தால் நாம் கீழ்ப்படுகிறோம் என்பது பொருள் காலம் தாழ்த்தி கீழ்ப்படிந்தால் நாம் கீழ்ப்படியாமல் இருக்கிறோம் கீழ்ப்படியாதவர்களாக கருதப்படுவோம் என்பதை தாமஸ் கம்பி சென்கிற இறையலாளர் வாயிலாக நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம் சார்ல்ஸ் ஸ்பர்ஜன் என்று சொல்கிறவர் சிறுவனாக இருந்த பொழுது அவருடைய வீட்டு தோட்டத்தின் பின்னால் ஒளிந்து கொண்டு அவர் ஒரு சிகரெட்டை பற்ற வைத்து அதை வாயிலே அப்படி சிகரெட்டை அவர் இழுப்பதற்கு அவர் தயாரானார் அவருடைய தந்தை இதை தூரத்திலே பார்த்து விட்டார் தந்தை தன்னை கவனித்து விட்டார் என்பதை அறிந்தவுடன் அந்த சிகரெட் துண்டை தன்னுடைய கையிலே மறைத்து வைத்து கொண்டு ஒன்றும் செய்யாதவரை போல அவர் தந்தை இடத்திலே வந்தார் தந்தை கோபத்தோடு அவர் அருகில் வருகிறார் இந்த கோபத்தை எப்படியாவது மாற்ற வேண்டும் என்று விரும்பியவர் சிகரெட்டை கையிலே வைத்திருப்பதை அப்படியே மறைத்து கொண்டு அதை ஒன்றும் குற்றமாக நினைக்காமல் அவரிடத்திலே வந்து வழக்கம் போல அப்பா நாம் நம்முடைய நகரத்திலே நடைபெறுகிற சர்க்கஸுக்கு போக வேண்டும் என்று நாம் பேசினோமே சர்க்கஸுக்கு போக வேண்டாமா என்று கேட்டார் அவர் தன்னை டைவர்ட் பண்ணுகிறார் தன்னுடைய கவனத்தை திசை திருப்புகிறார் என்பதை உணர்ந்த தந்தை அவரை பார்த்து சொன்னார் கீழ்ப்படியாமையை கையில் வைத்து கொண்டு நாம் ஒரு இடத்திற்கும் போக முடியாது 
சர்க்கஸ் போக வேண்டும் என்றால் சிகரெட்டை கீழே போடு என்று சொன்னார் நண்பர்களே கடவுள் நம்முடைய ஜபத்தை கேட்க வேண்டுமாயின் நாம் கீழ்படிய வேண்டும் கீழ்படியாமையை நம்முடைய கையில் வைத்து கொண்டு அல்லது கீழ்படியாமையை நாம் வைத்து கொண்டு கடவுளிடத்திலே ஜபித்து எதையும் பெற்றுக்கொள்ள இயலாது என்பதை சவுலின் அனுபவம் நமக்கு கற்றுத்தருகிறது சவுலின் ஜபம் ஏற்கப்படாமல் இருந்ததற்கு அவரிடத்தில் இருந்த பொறுமையின்மையும் கீழ்படியாமையும் காரணமாக இருந்தன என்று நாம் தியானித்தோம் மூன்றாவதாக அவரிடத்தில் இருந்த நியாயப்படுத்துதல் அவர் செய்த குற்றத்தை அவர் நியாயப்படுத்தியது அவருக்கு அரசாட்சி இழப்புக்கு காரணமாயிற்று என்று நாம் இந்த திருமறை பகுதியில் படிக்கிறோம் பதினொன்றாம் பன்னிரெண்டாம் வசனங்களை வாசிக்கிறேன் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று சாமுவில் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினொன்றாம் பன்னிரெண்டாம் வசனங்கள் நீ செய்தது என்ன என்று சாமுவில் கேட்டதற்கு சவுல் ஜனங்கள் என்னை விட்டு சிதறி போகிறதையும் குறித்த நாட்களின் திட்டத்திலே நீர் வராததையும் பிலிஸ்தியர் மிக்ஸ்மாக்ஸிலே கூடி வந்திருக்கிறதையும் நான் கண்டபடியினால் கில்காலில் பெலிஸ்தியர் எனக்கு விரோதமாய் வந்துவிடுவார்கள் என்றும் நான் இன்னும் கத்தருடைய சமூகத்தை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணவில்லை என்றும் எண்ணி துணிந்து சர்மாங்க தகன பலியை செலுத்தினேன் என்றான் பாவம் செய்வது குற்றம் எனினும் அது மனிதனை அழிப்பதில்லை ஆனால் பாவத்தை நியாயப்படுத்துதல் அவனை அழிக்கும் அவனுக்கு மனம் திரும்புதலை உண்டாக்காது என்பதை இந்த திருமறை பகுதியிலே நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம் பாவம் செய்வது இயல்புதான் ஆனால் மனம் திருந்தி வாழ்வது தெய்வ பண்பு என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம் பாவம் செய்து கொண்டு செய்த பாவத்தை நியாயப்படுத்துதல் வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை தராது மனம் திரும்புதலை ஏற்படுத்தாது என்பதை அறிந்து கொள்ள ஆண்டவர் அழைக்கிறார் இங்கே பாவம் செய்த கடவுளுக்கு விரோதமாக கீழ்படியாமல் இருந்த பொறுமை இழந்து காணப்பட்ட சவுல் இப்போது தான் செய்ததை நியாயப்படுத்துகிறார் அதை தவறு என்று அவர் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை இங்கே மூன்று காரணங்களை தான் செய்த செயலுக்கு காரணமாக அவர் சொல்கிறார் பதினொன்றாம் பன்னிரெண்டாம் வசனங்களின்படி முதலாவதாக காலதாமதம் ஆவதினால் மக்கள் சிதறி போய்விடுவார்களே என்று அஞ்சி நான் பலி செலுத்தினேன் என்கிறார் இரண்டாவதாக சாமுவேல் குறித்த நேரம் வரவில்லை நீ சொன்ன நேரத்திற்கு வந்திருந்தால் இந்த பிரச்சனை வந்திருக்காது தன்னை அவர் குற்றமாக கருதாமல் சாமுவேல் பிந்தி வந்ததை காரணமாக சொல்கிறார் மூன்றாவதாக பகைவர் எங்களை நெருக்கி வருகின்றனர் அதற்குள் கடவுளிடத்தில் எங்களுக்கு பதில் வேண்டுமே பாதுகாப்பு வேண்டுமே என்று நினைத்து நான் பலி செலுத்தினேன் என்று தன்னுடைய தவறுக்கு அவர் பிற காரணங்களை சொல்கிறார் அருட்குரல் என்ற ஒன்றினை எழுதிய கவிஞர் வி பாக்கா சுந்தரனால் அவர்கள் பிழையை பிழை என்று உணரா பிழை பிழையுள் எல்லாம் பிழை என்று எழுதினார் நாம் செய்த பிழையை குற்றத்தை பாவத்தை பிழை என்றும் குற்றம் என்றும் பாவம் என்றும் கருதாமல் இருக்கிறோமே அதுதான் பிழையுள்ளெல்லாம் பெரும் பிழை என்று சொல்கிறார் நம்முடைய பிரச்சனைகளுக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இருக்கிற குழப்பங்களுக்கு நம்முடைய குடும்பங்களிலே இருக்கிற போராட்டங்களுக்கு ஒருவேளை நம்முடைய குறைகளை ஒத்துக்கொள்ளாமல் இருக்கிற நிலை காரணமாக இருக்கிறதோ என்பதை இன்றைக்கு நாம் சிந்தித்து பார்க்க சவுலினுடைய இந்த அனுபவம் மூலமாக ஆண்டவர் நம்மை அழைக்கிறார் ஒருவேளை நம்முடைய குறைகள் காரணமாக இருந்தால் அவற்றை நாம் ஒத்துக்கொண்டு அதை அறிக்கை செய்து நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றுகிற பொழுது நாம் விரும்புகிற ஆசீர்வாதத்தை ஆண்டவரிடத்திலே நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் சவுலின் ஜபம் இந்த பகுதியில் ஏற்கப்படவில்லை என்று நாம் படிக்கிறோம் அவர் செலுத்திய பலி ஏற்கப்படாமல் அவர் அரசாட்சியிலிருந்து விலகுவதற்கு இந்த செயல் காரணமாயிற்று என்று நாம் படிக்கிறோம் சவுலை மாதிரியாக கொள்ளாமல் நீடிய பொறுமையோடு கீழ்ப்படிதலோடு 
நம்முடைய குறைகளை ஏற்றுக்கொண்டு கடவுளை அணுகி ஆசி பெற ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்வாராக ஆமே நம்மை அர்ப்பணிக்கும் விதமாக எழுப்புதல் கீதங்களில் நூற்றி எழுபத்தி ஆறாவது பாடலை பாடுவோம் நூற்றி எழுபத்தி ஆறாவது எழுப்புதல் கீதம் வழி நடத்தும் வல்ல கடவுளே வழி நடத்தும்
நாம் கேட்ட கடவுளுடைய வார்த்தை நம்முடைய மனதிலே கொண்டு வந்து ஆண்டவர் நம்மோடு பேசுகிறவைகளை நாம் சிந்தித்து பார்ப்போம் சவலுடைய ஜபம் ஏற்கப்படாமல் இருந்ததற்கு மூன்று காரணங்களை நாம் தியானித்தோம் அவரிடத்தில் பொறுமையின்மை இருந்தது பொறுமையோடு ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து காத்திருக்கத்தக்கதான ஒரு நிலை அவரிடத்தில் இல்லை அவசரமாக செயல்பட்டார் ஆண்டவர் தன்னை வழிநடத்தும் வரை ஆண்டவருடைய நேரம் தன்னுடைய வாழ்வில் வரும் வரை காத்திராமல் அவர் அவசரப்பட்டதினால் அவருடைய ஜபம் ஏற்கப்படவில்லை நம்முடைய வாழ்வில் ஆண்டவருக்கு ஏற்புடையவைகளை செய்ய நமக்கு தெரிந்திருந்தோம் அது காலதாமதமாகிறது அதனால் வெற்றி விரைவாக கிடைக்கவில்லை என்று எண்ணி குறுகிய வழிகளை அல்லது ஷார்ட்கட் முறைகளை பயன்படுத்தி நம்முடைய வாழ்வை நாம் நடத்தி கொண்டிருந்தால் அல்லது ஏதோ ஒரு நிலையில் நாம் நேர்மையாக செல்லாமல் தவறான வழிகளிலே நடந்திருந்தால் அவற்றை எல்லாம் கடவுளுடைய சமூகத்திலே நாம் அறிக்கை செய்வோம் கீழ்ப்படியாமை ஆண்டவருக்கு விரோதமான பாவம் என்று நாம் படித்தோம் ஆண்டவர் காத்திருக்க சொன்ன பொழுது அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் இருந்ததினால் ராஜ்ய பாரம் அவரை விட்டு போய்விட்டது அவருடைய வேண்டுதல்கள் கேட்கப்படவில்லை என்று நாம் படித்தோம் நம்முடைய வாழ்வில் கீழ்ப்படிதல் எப்படி இருக்கிறது ஒருவேளை நாம் யாருக்கும் கீழ்ப்படிய தேவையில்லை என்கிற வளர்ந்த நிலையில் இருக்கலாம் தனி மனிதனாக நாம் வாழலாம் ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு நாம் எப்படி கீழ்ப்படுகிறோம் என்று நாம் சிந்தித்து பார்ப்போம் அவர் சொல்கிற வார்த்தைகளின்படி நம்முடைய வாழ்வு இருக்கிறதா என்று கேட்டு பார்ப்போம் நியாயப்படுத்துதல் மனம் திரும்புவதற்கு தடையாக இருந்தது என்று படித்தோம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற குறைகளை உணர்ந்து அறிக்கை செய்கிற அனுபவம் அனுதினமும் இருக்கிறதா என்று நம்மை கேட்டு பார்ப்போம் பிழை என்று தெரிந்தும் பாவம் என்றும் தெரிந்தும் அதை நாம் மறைக்கவோ நியாயப்படுத்தவோ செய்கிற நிலை இருக்கும் எனில் நம்முடைய வாழ்வில் மாற்றம் வராது ஆசி ஆசீர்வாதம் கிடைக்காது என்பதை சவுளினுடைய அனுபவத்திலே நாம் படிக்கிறோம் எந்த பிழையாயினும் ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத காரியமாயினும் அவற்றை நாம் அறிக்கை செய்து விட்டுவிடவும் மனம் திரும்பிய அனுபவத்திலே நாம் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை புதுமைப்படுத்தவும் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்வை கடவுளுடைய சமூகத்திலே நாம் அர்ப்பணம் செய்வோம் எங்களை நேசிக்கிற எங்கள் அன்பின் நல்ல ஆண்டவரே இந்த நாளிலும் நாங்கள் உங்களுடைய சமூகத்திலே வந்து சிறிது நேரம் நாங்கள் தியானிக்கவும் எங்களுடைய வாழ்வை தரவும் ஆண்டவர் தந்திருக்கிற கிருபைக்காக நாங்கள் உண்மை போற்றுகிறோம் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் கிருபையாக தருகிற இப்பேற்பட்ட வாய்ப்புகளை எல்லாம் தொடர்ந்து நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய நல்ல அர்ப்பணத்தை கத்தர் எப்போதும் எங்களுக்கு தர ஜபிக்கிறோம் திருமறையை படிக்கிற பொழுது ஆண்டவர் தினந்தோறும் எங்களோடு பேசுகிறேன் அவ்விதமே சவுளியினுடைய ஏற்கப்படாத ஜபத்திற்கு அவருடைய பொறுமையின்மையும் கீழ்ப்படியாமையும் நியாயப்படுத்துதலும் காரணமாக இருந்தது என்று நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீடிய பொறுமை உடையவர்களாக கத்திற்காக காத்திருக்க அவருடைய வேலை எங்களுடைய வாழ்க்கையில் செயல்படும்படி நாங்கள் எங்களை அனுமதிக்க ஆண்டவர் எங்களுக்கு உதவி செய்ய செபிக்கிறோம் நம்முடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படுகிற மகிழ்வான அனுபவத்தை இதை கேட்கிற ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு நாளும் பெற்றுக்கொள்ள ஆண்டவர் வழிநடத்த மன்றாடுகின்றோம் நாங்கள் தவறு செய்கிறவர்கள் என்பதை உணர்ந்து எங்களுடைய தவறுகளை நியாயப்படுத்தாதபடி நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்வை அர்ப்பணம் செய்து உம்முடைய பிள்ளைகளாக நாங்கள் வளர்வதற்கு கத்தர் எங்களுக்கு கிருமை பாராட்ட செபிக்கிறோம் இந்த நாட்களிலும் ஊரடங்கினாலே அடைக்கப்பட்டிருக்கிற நிலைகள் ஓரளவுக்கு தளர்த்தப்பட்டு இயல்பான கடமைகளை செய்வதற்கு கத்தர் வாய்ப்பு தருகிறேன் இந்த காலங்களில் வேலை செய்கிறவர்களுக்கு வேண்டிய நல்ல ஊதியமும் உழைப்பவர்களுக்கு வேண்டிய வருமானமும் ஆண்டவர் கட்டளை கொடுக்க வேண்டும் என்று செபிக்கின்றோம் ஒரு வேலையை செய்து 
அந்த வேலை எனக்கு இடமில்லை எனக்கு மீண்டும் நல்ல ஒரு வேலை வேண்டும் என்று தம்மை நோக்கி பார்க்கிற தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவன் நல்ல வேலைகளை கொடுத்து குடும்ப வாழ்க்கையில் பிள்ளைகளுடைய நலன்கள் குடும்பத்திற்கு தேவையான காரியங்களை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள ஆண்டவர் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று மன்றாடுகின்றோம் கொரோனாவினாலே பல்வேறு இன்னல்களுக்கு உள்ளாக்குற எல்லாரையும் நாங்கள் நினைக்கிறோம் புலம் பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் மற்றும் ஆங்காங்கு பல இடங்களில் சென்று வர முடியாமல் கடினப்படுகிறவர்கள் ஆங்காங்கே சில இடங்களில் கொரோனாவுக்காக காவலில் இருக்கிறவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறவர்கள் அவர்களுடைய தேவைகளெல்லாம் சந்திக்கப்படுவதற்கு ஆண்டவரை உம்மிடத்திலே நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் தங்களுடைய வாழ்வில் போதிய வருமானம் இல்லை வேலை இல்லாததினால் பிள்ளைகளுடைய காரியங்களை கவனிக்க முடியவில்லை என்றெல்லாம் வருத்தப்படுகிற ஒவ்வொருவருக்காகவும் ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரை இன்னல்களோடு வாழ்கின்ற மக்களுடைய இன்னல்களை எல்லாம் களைந்து உம்மிடத்திலே பற்று கொண்டு உம்முடையவர்களாக எளிய வாழ்க்கையாயின மகிழ்ச்சியோடும் திருப்தியோடு வாழ்கிற அனுபவங்களை ஆண்டவர் கொடுக்க ஜபிக்கிறோம் இந்த நாட்களிலும் ஆலயங்கள் திறப்பட்டு வழிபாடுகள் நடத்துவதற்காக செய்கிற முயற்சிகளை கத்தர் ஆசீர்வதிக்க ஜபிக்கிறோம் நாங்கள் அனைவரும் இணைந்து தம்மை தொழுகிற காலத்தை ஆண்டவர் விரைந்து எங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று மன்றாடுகிறோம் பள்ளி செல்வதற்காக ஆயத்தப்படுகிறவர்கள் அலுவலகங்களிலே இந்த நாட்களில் பணியாற்றுகிறவர்கள் வியாபாரங்களை செய்கிறவர்கள் மற்றும் பல்வேறு கடமைகள் செய்கிற ஒவ்வொருவரையும் கத்தர் ஆசீர்வதிக்க ஜபிக்கிறோம் இந்த இரவையும் எங்களுக்கு ஆசீர்வதித்து தாரோம் எல்லாவற்றையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் திருப்பெயரில் வேண்டுகின்றோம் எங்கள் அன்பின் சுவாமி ஆமேன் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் தாயும் தந்தைமாய கடவுளின் அன்பும் தூய ஆவியரின் ஐக்கியமும் வழி நடத்துதலும் நம் அனைவரோடும் இன்றும் என்றும் நின்று நிலவுவதாக ஆமே Very nice.